Но что сегодня? Но что сегодня в церкви? Что сегодня Писание говорит о победителях и побежденных? Один текст, который ну, заставил меня об этом задуматься очень сильно, это 2, 2 Петра. 2 Петра, 2 глава и 2 часть стиха. Второе Петра, вторая глава, 19 стих, вторая часть стиха. «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». «Кто кем побежден, тот тому и раб». Сегодня рабов среди нас, ну, наверное, нет. Да? Сегодня мы свободны вот в том понимании раб, которое мы привыкли слышать. Раб – это человек, который лишен своей воли. Раб – это человек, который насильственно взят в какой-то удел и ни себе не принадлежит, и делают то, что ему укажут, скажут. К сожалению, сегодняш... в сегодняшнее время а... и тоже есть рабы, физически я встречал людей, у нас даже на реабилитации был человек, он был в рабстве, в полноценном. Он рассказывал, что его там схватили, закрыли, и он работал на своего хозяина. И ты себе не принадлежишь, тебя кормят, ты где-то спишь, и... Вообще ни, ни о чем не думаешь, вот продолжаешь делать как, какую-то работу. Но есть другая сторона рабства, о которой бы я сегодня хотел э, с, с вами поговорить. Вот кто кем побежден, тот тому и раб. Понятно, что люди сегодня побеждают, и они кажутся, что они победителями. Я очень часто слышу такое, я не курю, я не пью, я хорошо зарабатываю. Ну, да, я сплю с разными женщинами. И ты думаешь, ну, и он говорит, что я победитель, я такой хороший, молодец. Но ты раб. Ты раб, который попал в рабство греха под названием блуд. Я таких людей встречал. У него все в жизни есть, он богатый, успешный человек. Но он раб тех отношений, в которые он попал. В отношении женщин. Он, он раб женщин. Так интересно наблюдать э, богатого человека и бедного человека. Простите, ну, назову бомж, да? Это люди, они в рабстве гордости. Вот так удивительно. Богатые люди, они очень гордые. Ну, я встречал таких. Богатство – это не грех. Но эти люди очень часто в свое, их деньги, они для них их гордость, их состояние, имение. И к простому человеку по, пообщаться – очень сложно с ними, потому что ты чувствуешь вот это, вот, вот, э, это состояние. И также почему-то бездомные люди. Он гордится тем, что он бездомный. Ему, у, у него в жизни вообще все в порядке. Ты подходишь, говоришь, давай ну, по -по помочь тебе как-то, чем-то сделать в твою жизнь. И, и такое чувство, как будто у меня проблема, а не у него. Многие смеются, знают, потому что имели дело с бездомными. Кто-то братья здесь ну, были такими бездомными. И вот это рабское состояние ума, когда человек, он не понимает, что он побежден этим состоянием, и он в нем пребывает. Кто кем побежден, тот тому и раб. Это такой обман дьявола, лукавого, он, он невидимый. Да, тебя в кандалы не заковали, ты не скован никак, ты не сидишь за решеткой, но ты, будучи свободным на земле, ты являешься рабом этого греха. Тут, конечно, можно много-много перечислять видов рабства, и кому-то скажешь, может быть, и не поймут. Само слово «раб» от слова э, «работа». Да? Люди привыкли работать. Вот мы выросли в такое время, время Советского Союза, коммунизма, что наши родители, бабушки, дедушки, ну настолько были трудоголиками. Вот настолько слово «работа», оно поглотило людей, но мне правда жалко это было поколение, что ума и сердца людей были захвачены только лишь работой. Но вот сейчас я думаю, детей восьмимесячных забирали, отдавали в ясли, чтобы мать вышла на работу, встала там у станка. Ну, казалось бы, какое-то безумие. Ребенку нужен, нужна как минимум мама. Я разговаривал с человеком вот вчера. И он говорит, сейчас настало такое время, когда люди, приходя на работу, Говорят, пятницу, субботу я работать не буду. 
Ему говорят, ну выйдем, мы тебе заплатим, там, дадим какой-то бонус. Он говорит, нет, это мое время, это время принадлежит мне, моей семье, это время, которое я для себя хочу потратить, ну не работая. И говорит, даже уже деньгами не заманишь. И отчасти, я думаю, это хорошее, хорошее время, когда люди понимают, что устранив заповедь Божию, что сочти день субботний, воскресенье, очень много люди работают в это время. Очень много кого не заманишь просто, извините за выражение, в церковь, да, чтобы хотя бы 2-3 часа посвятить служению Господу, людям, каким-то другим жизни. Просто это рабство. Я не говорю о людях, которые ну, попали в смену, в график или вынуждены пойти на работу. Это другое. Когда у тебя Иисус сам говорил, если животное упадет в яму, ты не пойдешь ли его вытаскивать? Пойдешь. Очень часто у меня было, я прихожу в собрание, сажусь на скамейку у меня звонок, на работе ЧП авария. Я уже не смогу здесь сидеть, мне нужно ехать аварию устранить и потом вернуться. И такое было. Но что сейчас? Рабы ли мы работы или нет? Работать нужно, работать правильно. Бог дал нам 6 дней трудиться, но седьмой день он говорит, сочти, чтобы мы седьмой день отделили для него, для Господа. Теряем ли мы на работе время драгоценное в общении с семьей, в общении с церковью, с детьми, с родителями. Да просто твое время личное. Года проходят, они пролетают время быстро, и ты смотришь, всю жизнь работал. Вышел на пенсию в 60 лет, в 62 умер. Ну, там, 61. Один человек мне вообще аж поразило, он, он работал там, до последнего на работе, и домой пришел и умер. Жизни не пожил, человек вообще не видел, только на работе. Думаешь, неужели для этого Бог тебя создал? Кто кем побежден, тот тому и раб. Братья, сестры, церковь дорогая, мы не рабы работы. Мы не должны вот войти в это рабство труда и какого-то ну, постоянного заботы только лишь о своем кошельке. Я сейчас не подумайте, не говорю о том, что работать не нужно. Нужно работать. Об этом я в прошлой проповеди говорю, что не должно быть тунеядцем. Ты не работаешь, то ты не ешь. Но ты не должен стать рабом тех обстоятельств, в которые ты сам вошел, выбрав это. Есть такое интересное рабство, недавно узнал совсем, рабство красоты. Конечно, ну, мне, мне это, наверное, не грозит, но потому что я никогда не гнался за гонкой. Но что мне рассказала сестра, как она попала в это рабство? Инстаграм, контакт. Лента, сторисы. Ты проживаешь не свою жизнь, а жизнь чужого человека, стремясь к тому, кем ты не являешься. Ты хочешь быть, что у тебя были шикарные локоны до пола, там, талия, губы, лоб, нос, щеки. И в церкви тоже есть ну, там, ботекс, там, прочие, я слов таких даже мало знаю. Но когда люди пытаются свою внешность исказить, говоря тем самым, Бог, ты где-то ошибся со мной лично. Говоря, Господь, ты что-то сделал неправильно тогда. Ну, вы знаете, я смотрю на вас, вот на церковь, вы все красивые, уникальные. Вот такие, какой Бог сделал. Такими, какой вас Бог сделал. Да, Павел говорит, физически, уполезны, физически упражнения мало полезны для тела, но все-таки не совсем бесполезны. Мы можем с тобой что-то делать, да, мы смотрим за питанием, за организмом, но в правильном понимании этих вещей. Но есть люди, которые в рабстве красоты находятся. Им постоянно нужна какая-то новая одежда, постоянно нужны какие-то новые макияжи, там, что-то еще. Даже, вот, я не знаю, сестры, может быть, конечно, это не грех, но э, ногти, вы же их вообще не снимаете никогда. Вы постоянно, вот, ну, попробуйте раз в месяц ногти снять, просто походить с нормальными ногтями. Поломаются некрасиво будет. Принадлежит ли, ну, являешься ли ты рабом вот этих ногтей? Ну, вы меня уж, конечно, простите, может быть, я и не прав, но я вот сейчас, мысли эти приходят. Но на самом ли деле принадлежит ли это тебе, в твоей ли это воле делать эти вещи или нет? Или ты уже как раб постоянно ты идешь и делаешь? Прошло три недели, надо идти. Прошло три недели, надо идти. Это очень опасно. Рабство красоты. Я говорю, если ты хочешь купить новую вещь какую-то, и ты не можешь ее купить, пошел по всем магазинам, прошел, нету вещей, да? ну, на тебя вдруг не шьют, на меня почему-то шьют. Ты загляни в свой шкаф, достань туда лишнее, 
выкинь, не, не выкинь, а отдай на реабилитацию, отдай в дом милосердия, в дом помощи. И потом, может быть, Бог тебя в этом благословит, что ты что-то купишь. Я вот вчера с этим человеком общался, мы раз в год к нему приезжая, он мне, хоп, мешок вещей дает. Там, то ли маленькая, то ли вот уже ну, новая купил, неверующий. Но он хорошие вещи отдает, я знаю. То есть он покупает новое, старое отдает. А мы все, это потом. Вот, э, у меня у бабушки, помню, был такой шкаф толстый, платяной. И вот он так хорошо закрывался, я открыл он битком. Я говорю, зачем? На будущее, на потом. Наследство, приданное. Ну, что-то ничего у меня в доме нет от этого. <смех> не осталось. Но мы должны раздавать это все. Не быть рабом вот этих, извините, вещей. Вещизма. Но так интересно. Есть же какой-то выход. Вот каждый из нас знает рабство свое. Кто кем побежден, тот тому и раб. Это незаметная вещь, состояние. Кому-то нужно э -э, поменьше говорить. Он раб своего языка. Когда человек много болтает лишнего, э -э, приходится тоже ну, остановиться. Приходит наказание, приходят какие-то э -э, лишения. У меня сын пришел в четверг, э -э, в пятницу, говорит, ему поставили за поведение четверку. Почему? Потому что болтал. Потому что подсказывал. Я говорю, ну хорошо, я говорю, ты-то знаешь, но молчи, подожди, дай другим ответить, не мешай. И вот он, он не может, он сейчас с этим справляется, работает он с этим. Тоже нужно. Римлянам 6 глава. Римлянам 6 глава, 16 стих. Всегда есть на любой вопрос выход. Вот не бывает безвыходных ситуаций. Говорят, вот это безвыходная ситуация, но всегда есть выход. И как быть рабом, я тоже хочу сегодня с вами вместе разобраться, найти это в слове и для себя сделать решение, выход. Раб ли я или свободный я от этого человек? Являясь зависимость ли это моя? Я даже сейчас не говорю о каких-то наркотических зависимостях, алкогольных, да, но от всего можно стать зависим. Павел говорит, да, все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать. Вот что мною сегодня обладает? Да, я человек, который люблю покушать, но я понимаю, что могу ли я себя остановить? Могу, есть хороший, хороший метод, делюсь, пост. Отправьте свою плоть в пост, и все, и не давайте есть. И даже это надо бывает сложно. Телефоны, молодежь, там, ну, рилсы все эти, и ну, контакт. Есть там и, и полезные, и нужные вещи, но по большей степени это помойка, которая туда все, все слита. И когда ты э, сел, вроде бы ты, ну, там, чуть-чуть посмотреть, два-три ролика, а ты хоп, смотришь, уже время, час прошел, и ты залип, у тебя голова чумная, и ты вообще не понимаешь, что происходит. Нужно бросать его, идти каяться, и в себя в чувство приводить. 16 стих. Римлянам 6 глава. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или к послушанию к праведности. Вот так интересно Павел говорил -то римлян, неужели не знаете, кому вы себя отдаете? Внутреннее решение человека самого сегодня. Мы живем в век, когда нас никто не, кандалы не одевает на нас. Но мое решение, кому я сегодня принадлежу и что я делаю, являюсь ли я рабом или нет, нравится ли мне это состояние или нет. Очень часто я, люди мне спрашивают, а как побороть грех, как избавиться от греха. Или а, запинающий грех есть такой, да, люди говорят, вот это запинающий мой грех. Да это не грех твой запинающий, это ты любишь просто делать этот грех. Ты любишь делать грех, который тебя потом запинает. Твое решение внутреннее самого. И я хочу это делать и буду это делать. Ну да, может быть сейчас я не буду, но завтра проснусь, точно не буду. Потом э, грех настал, возле тебя лежит, ну ладно, сделаю. И у каждого он свой, неважно, ну, даже на называть его своими именами. Но само внутреннее решение, а мерзок ли тебе этот грех, и ну, хочешь ли ты его делать или нет. Но если грех мне сегодня мерзок, в том виде, в котором он есть, я скажу, я ни в коем случае не то, что делать его не буду, я и думать даже о нем не буду. 
Я не буду его, ну, даже думать о нем, как-то мыслить, размышлять его, лелеять его. Иногда слушаешь людей, а, а рассказывают о своей жизни, аж с причмакиванием ну, такое. Какая вот радостная тогда была жизнь. Эх, сейчас нельзя, к сожалению, я же верующий. Вот этого не должно быть. Или мы умиляемся какими-то неправильными поступками других людей, и мы, соглашаясь с этим, говорим, ну, это рабство, с которого нужно выйти. Желание делать так, как делают ну, люди мира сего. Сегодня, к сожалению, это и есть, когда мы смотрим, ну да, вроде нормально, вроде бы и можно же, но мне этот грех омерзительный, я не хочу его делать. Я, я не раб этого греха. Дальше говорит, что... 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которое, которому предали себя». Кстати, дальше Павел дает выход. Он говорит, вы были рабами греха. Были. Кто из нас не был здесь рабом греха? Все были. И говорит, стали от сердца послушны образу учения. Учение – это Писание, это Библия, это слово, слова Христа. Вот сегодня послушан ли ты учение? Послушан ли ты учение Иисуса Христа? Ты, может быть, тебе не понравится моя проповедь, не так приготовил или не то сказал, но со Словом Божьим сегодня у тебя в мире ли ты в порядке? Соглашаешься ли ты с Ним со всем, чем записано? Или какие-то вещи ты берешь для себя? Это мне приятно, а этого, ну, подожду пока. Пока месть я вот ну, не готов. Или чуть-чуть попозже это я буду делать. Ну, это рабство. Это рабство. Но сегодня насколько большая привилегия быть послушным Слову Божьему, быть послушным Христу и исполнять Его волю, нежели свою. Многие сегодня не хотят, не хотят лишиться вот этих греховных наслаждений, которые они переживают и были. Но просто нравится. Вот нужно просто это признаться многим, что нравится делать какие-то вещи, нравится смотреть туда, куда не нужно, брать то, что не принадлежит тебе или вообще не твое. Это просто нравится. Да, в тишине, там, в тихой комнате. А потом сказать, что да, дьявол меня обманул. Но задай себе внутренний вопрос твое отношение к этим вещам. Я говорю то, что я лично проходил. До определенного момента были в моей жизни ошибки, которые мне просто нравилось делать. Но потом, когда я осознал мерзость греха и цену Христа, который заплатил за эти грехи, пришло отвращение. Как мы тут сидели, смеялись, многим нравятся там, миди, вот такие вот моллюски, кто-то вот их ест и аж причмакивает. А мы с сестрой сидим, я говорю, а нас, ну, а нас тошнит от них. Вот грех должен нас так вот, извините, конечно, может быть, но мы должны тошнить от греха. Наша вся сущность должна выворачиваться от того, что это неправильно. Когда кого-то бьют по лицу и от этого причмакивать, ну, это, это неправильно. Да просят меня ну, бывшие боксеры или любители бокса, всякое насилие – грех. И нас должно, как христиан, отворачивать от этого. Мы не должны это лелеять. Кто-то пытается найти какую-то эстетику, красоту. Говорят, ну это не порнография, это эротика. Это грех. Это грех. И что мужчина, что женщина, ну не важно, туда смотреть грех. Если мужчина любуется обнаженной женщиной, это как бы ну пошло, грех, да? А если женщина мужчиной, то как бы это вроде эстетика. Это грех, ну. То же самое. И ты будешь рабом до тех пор, пока ты не признаешь, что это, это мерзко, неправильно, и этого не делать. Смотреть можно только на одну женщину, это, это жена, все. Больше других никак невозможно. Освободившись, дальше я читаю 18 стих, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Церковь Божия, как это прекрасно. Быть рабом праведности. Твой ум, твое сердце заключено в праведности Божьей. Твой ум и сердце заключено в Иисусе Христе. Но 
Могут, можно опять сказать, ну что ты прям так вот религиозно ко всему, или что ты такой духовный, ну это то нельзя. Но если я сегодня, мой ум рабский праведности, то я не буду делать греха, который сегодня так он вокруг у тебя ходит, тебя лелеет. Церковь Божья. Наше сердце должно склониться пред Богом и не быть рабами греха, который мы делали или нет. Дальше Павел говорит, говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, и на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Многие из нас был определенный плод прошлого жизни, не совсем может быть хороший. И вот он говорит, вы тогда свои тела отдавали, но на этот грех, на убиение, на сожжение. Кто-то за правильные, скажем так, вещи готов был лезть в бой, в драку, сражаться, заступаться, ну, оправдывая тем самым свои убеждения. Но сегодня мы за Христа. Что мы готовы с вами сделать? Что мы готовы за имя Иисуса, за Слово Божье? Готовы ли мы с вами противостоять дьяволу или не готовы? Проходим ли мы мимо, мимо людей, которые нуждаются в нас, нашей помощи? Или мы остаемся, говорим, ну это их дело, это их выбор. Когда я слышу такое убеждение, что сейчас не время проповедовать Евангелие, сейчас не время входить в дома, сейчас не время людей беспокоить, потому что время сложно. Да людям всегда нужен Иисус, всегда, каждый день. И не будет такого времени, когда люди бы не нуждались бы в Иисусе. Как? Ну, я, я не знаю такого времени, его не было. Всегда люди нуждались в Иисусе, всегда люди нуждались в прощении грехов. И даже вот вчера команда ездила в деревню нашу, да, говорит, идут и гонят, 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 с каждого дома выгоняют. Но цель была достигнуть каждого Слова Божье. Войти, постучаться, поприветствовать человека, рассказать ему об Иисусе, рассказать ему о спасении. И выбор уже лично каждого там дома, принять Христа в свою жизнь или не принять. Но наше дело как церковь идти и проповедовать. Чьи мы сегодня рабы? Кто кому принадлежит, тот того и раб. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Очень многим надо стыдиться прошлых дел. Я об этом уже сказал. Прошлых дел, которые делают в мире, в социуме, там, люди, которые не знают Бога и Христа. Это касается учебы, это касается работы, жизни в семье, отношения с детьми. Но мир этого стыдится. Люди там этого стыдятся, а мы сегодня в церкви ну, пытаемся это делать. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Аллилуйя. Плод ваш есть святость. Вот это состояние, что ты святой человек. Пойми ты, дорогой друг, брат или сестра. Если ты принял Христа в свою жизнь, в свое сердце, если ты последовал за Ним, ты святой человек. Это не шутка никакая. Мне, я переписываюсь с братом, кто помнит наши ну, домашки, брат Артур, который с Новокузнецка был мобилизован, сейчас он ну, в боевых точках да, там находился. И он мне пишет, мы с ним переписываемся, его контузило, и он сейчас в госпитале лежит, попал под обстрел. Слава Богу, Бог сохранил его, у него только ухо, ну, перепонка лопнула, получается, и он сейчас лежит в госпитале. Для меня, конечно, до сих пор вопрос, почему он там оказался, и больно было его отсюда отпускать, но мы как церковь сделали для него все возможное. Но там, сейчас находясь, он кому-то светил. Он был тем огоньком Божьей любви для кого-то, Словом Божьим. И там, в этих очень стесненных обстоятельствах, я мягко говорю, он был святым человеком, продолжает им быть. И мы с ним дальше общаемся, он говорит, для меня я там только понял, что жизнь Христос, а смерть приобретение. Мы часто эти слова цитируем Павла, да, когда Павел говорил, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Но там он понял, и он мне говорит, что, ну да, мне может быть хотелось бы увидеть родных, попасть домой, но я понимаю, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И что там, находясь, он проповедовал Евангелие, говорил людям о спасении, говорил людям жизнь, давая надежду, может быть, кому-то перед смертью. Но я понимаю, что там он уже не раб греха, 
он раб Христов, который служит ему в том месте. Но многие совершают ошибку, попадая в определенные обстоятельства. Они не говорят, что они христиане, они не говорят, что вы верующие. Они просто живут как есть. И потом приходит время, когда ты можешь уже какие-то и грехи делать потихонечку, и ты уже не будешь рабом Христа. Ты будешь простым человеком. Рабов Божьих их видно. Рабов Христа их видно. Куда бы ни приходил апостол Павел, вот мы на домашке рассуждали, где бы он останавливался, он всегда находил учеников. Даже короткие остановки его, он спускался с корабля и тут же находил учеников. Вы замечали это, когда читаете? Почитайте деяния, вы это увидите. Ну и вопрос, а как он их находил? Ну, рабов Христа видно. Их видно. И ты их найдешь, если захочешь. Тем, с кем хочешь быть. Я с вами хочу пойти дальше. Марка, первая глава. Шестнадцатого стиха. Иисус покрестился и пошел в определенное место. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мною, я сделаю вас, сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, составив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова, Зеведеева, и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающей сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего, Зеведея, в лодке с работниками, последовали за ним. Аминь. Вот такая интересная история. Мы ее все знаем. Иисус шел возле Галилейского моря. И вдруг рыбаки, ну, две семьи, да, два брата, Петр и Симон, он же Петр, Андрей и Андрей, и Иаков с Иоанном. И он, он говорит, позвал, пойдемте, пойдемте за мной. Вот, ты, вот представьте, ты работаешь на работе, что-то делаешь. Ну, какой-то там объект, я не знаю, автомобиль или там что-то еще. Ногти сидишь, кому-то красишь. Бог говорит, пошли, оставляй все и пойдем. Иисус не приказывал им. Иисус не указывал им. Он просто предложил. Он говорит, пойди за мной. И они даже не думали. Они говорят, пошли. Они отправились за Иисусом. Я не знаю, либо автор слишком мало написал нам, ну, не рассказывая события, которые были, но я не хочу додумывать, дофантазировать. Но Иисус позвал, и люди пошли. Сегодня ты слышишь зов Христа в своем сердце или нет? Сегодня ты слышишь, зовет тебя Иисус. Говорит, пойдем за мной. Я сделаю тебя ловцами человека. Представьте, какая привилегия быть ловцом человека. Да, мы не ловим людей в рабство, мы э, ловим их для Христа, мы приводим людей ко Христу, к Богу. Какая это привилегия быть ловцом человека. Я думаю, у этих четверых молодых людей была ответственность, была зона той ответственности, которую они имели в своем хозяйстве, в отцовском доме. Они рыбачили, наверное, какой-то, ну, то есть без их, их рук, скажем так, что-то бы не произошло, там, вытягивать сети, отмывать их или, ну. Но они, говорит, тотчас оставили сети и пошли за Иисусом. Они тотчас оставили сети и пошли за Иисусом. Они понимали, что, возможно, вот это состояние работы, которую они делали, это то рабство, в котором они пребывали. И Иисус, придя в их жизнь, дал им некую надежду на свободу, которая была у Него. Он говорит, пойдемте, я вас сделал овцами, человеком. Насколько больше, что ты ловишь рыбу, а тут тебе живую рыбу предлагают ловить. Ловцами человека. 
Сегодня ты, брат, друг, дорогой, сестра, являешься ли ты ловцом человека? Хочешь ли ты за ним пойти? Либо ты просто смотришь, сидишь в этой же лодке, как Петр с Иоанном Иаковым уходят с Андреем. А ты продолжаешь эти сети там собирать. Они же не одни были, они же смотрели, что их братья куда-то пошли. Но другие остались. Хочешь ли ты сегодня идти за Иисусом? Быть Его рабом, быть в Его уделе, делать то, к чему Он призывает. Бог ничего плохого не призывает делать. Абсолютно. Он призывает делать только то, что в его воле. А его воля благая, угодная, совершенная. По-другому быть и не может. Сколько тебе еще времени надо, чтобы пойти за Иисусом? Ответьте себе на этот вопрос. Сколько тебе еще времени надо в этой жизни, чтобы пойти за Иисусом? Ведь не бывает трех путей. Бывает путь за Христом и без Христа. Все. Третьего не дано. К счастью или к сожалению. Для меня это к счастью. Я хочу идти за Христом, и я знаю его путь. Для кого-то, к сожалению, кто и не идет путем Христа. Но, братья и сестры, нам нужно будет пойти за Христом. Ведь если мы не будем рабами праведности, рабами Христа, мы станем рабами греха. И Бог из этого состояния греха нас хочет вывести, из этого рабского состояния хочет тебя и меня вывести. Он говорит, пойдем. То, что ты работаешь, это хорошо. То, что ты трудишься, хорошо. Но я хочу тебя сделать ловцом человека, что несравненно больше сегодня лучше. Сегодня очень сложно, я знаю, что братья, кто евангелисты, они постоянно призывают церковь, пойдемте проповедовать Евангелие. Церковь, пойдемте благовествовать. И очень мало э, откликов, допустим, приходит. Тех, кто не занят, я говорю. Бывают вещи, когда ты э, там, в субботу занят чем-то, ну, трудишься уже на Ниве Божьей. Но лично задай себе сегодня каждый вопрос. Являешься ты тем ловцом человеком, который хочет, чтобы ты был Иисус? Конечно, и тут есть Вопрос, меня всегда он волновал тоже это. А что, говорит, мне за это будет? Ну вот я последую за Христом, что мне за это будет? Будет ли вообще что-нибудь? Или не будет? И Иисус однажды ученикам ответил на этот вопрос. Это уже Матфея, 19 глава. С 27 стиха. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, Иисусу, «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Логичный, резонный вопрос. Что же мне будет ловцу человека? Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первыми, последними, а последние первыми. Братья и сестры, Иисус даже вот нам на земле говорит, что будет в будущем. Если я стану рабом Христа, что со мною будет? Конечно, сложно понять этот текст, да, кто, говорит, оставит дом, братьев, сестер, жену, детей, земли ради имени моего. Но здесь он говорит о том рабстве, в которое сегодня люди попадают. О том состоянии, когда ты, для тебя, твои дети, это все, вот, ну, только дети твоя жизнь. А вдруг детей не стало, и жизнь твоя, ну, прекратилась. Для кого-то муж или жена, это все, что может быть важнее в жизни. Но вдруг и этого не встает. Что тогда происходит с тобой? Родители для кого-то, э, ну, это, это тоже эталон. И вдруг, ну, и их тоже однажды не, ну, не станет. Что потом будет с тобой? Сейчас, насколько мы прилеплены к каким-то вот этим вещам, и готовы ли мы идти за Иисусом? И Он говорит, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Жизнь на этой земле, она коротка. И ее нужно прожить так, чтобы нам наследовать Царство Небесное. 
Ты можешь ее прожить без Христа? Можешь. Но конец какой будет? Получишь ли ты ту награду, которую Бог обещал? Получишь ли ты вечную жизнь? Получишь ли ты то наследство, которое принадлежит тебе от Бога? Много сегодня говорят о красивой жизни, о хорошей старости, но почему-то мало говорят о вечности, о которой для каждого из нас уготовлена. Для каждого человека вечность уготовлена. Но вечность где? Вечность в аду или вечность в раю? Дорогой друг, брат, сестра, мы здесь должны сделать выбор. Пойду ли я за Иисусом, стану ли я, ли я Его и буду наследовать то, о чем сейчас я читал, жизнь вечную. Либо я буду продолжать жизнь, ничего не делая, и моя жизнь закончится в аду. Другого не дано. Но не получится человеку и, а, жить своей жизнью без Бога и умерев без Бога попасть в рай. Не получится. Если жизнь закончится с Богом, тогда да, как у того разбойника на кресте, жизнь а, будет в раю. Иоанна, 8 глава. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Как же быть еще свободным здесь, на земле? Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» и Иисус отвечал им, «Истинно говорю вам». Всякий, извините, два раза сказал истина. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Аллилуйя. Братья мои и сестры, церковь дорогая. К сожалению, многие христиане сегодня э, находятся под таким рабством незнания Слова Божьего. Я называю это рабством. Очень много проблем в жизнь людей, уже будучи верующих, приходит от того, что элементарно не знают Слова Божьего. Вот просто не читают его. Почему в церкви с кафедры очень часто звучит, братья и сестры, читайте Слово, читайте Слово. Каждый день, каждый день. Хорошо, сегодня не почитал, завтра почитай. Но не откладывай, ну, только по воскресеньям, либо только довольствуйте с кафе. Почему? Потому что, говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободной. Что есть истина? Истина – Слово Божье. Это Иисус, Он есть истина. Все просто. Если ты не знаешь Слово Божье, ты не знаешь истину. Я э, всегда, когда вот учился в институте, помню, нам говорили, э, инженер может не помнить всю информацию в своей голове. Он может не запомнить там учебник по теоретической механике, но он должен знать, где эту информацию найти, та, которая ему нужна. Ты можешь не, зап... не запоминать всю Библию, но ты должен знать ее, ты должен быть пропитан ее духом, ты должен хотя бы понимать, что где идет, о чем пишется. Он говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. И от этого приходят многие проблемы, когда люди говорят того, чего нет в Писании придумывая себе какие-то вещи а, и потом делая их доктриной. И приходит проблема, приходят а, какие-то вещи, порой меня ш, ну, шокируют а, таким словом. Я говорю, откуда вы это взяли? Это нет в Писании. Здесь четко написано, и познайте истину, и истина сделает вас свободным. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Мне не нужна дополнительная свобода, если меня сегодня освободил Иисус. Если я покаялся пред Ним, стал на колени, стоя, неважно, сказал Иисус, прости меня, я грешник, я нуждаюсь в Тебе. Иисус приходит и прощает. Не бывает дополнительного покаяния, не бывает дополнительного какого-то инкаутера, которому нужно сегодня. Это ложь. Но истина, кто познает меня, кто призовет меня в свою жизнь, того я освобожу, того сделаю свободным. 
Но я так, братья и сестры, читаю Писание, я так это вижу, так это написано. Это написано дважды. Вся проблема в том, что мы не хотим познать истину. Вся проблема в том, что мы а, смотрим, а думаем нет, или, или даже не смотрим в эти вещи. И люди остаются рабами тем, тем обстоятельствам, в которые сами себя загнали. И еще пытаются за собой увести людей. К сожалению, сегодня это во многих вещах происходит, я это вижу. Но вся проблема в том, что мы с вами мало читаем Писание, мало погружаемся в Него, мало углубляемся. Ну, может быть, не все мы, да, но кто-то больше, кто-то меньше. Но я говорю, что если ты сегодня не хочешь читать Писание, заставь себя. Заставь себя читать Писание. Заставь найти себя время, чтобы погрузиться в Него. Чтобы эта истина, она тебя делала свободной, чтобы ты в ней пребывал. И если мы чего-то не делаем здесь, что нет в Писании, то это не грех. Но если мы чего-то не делаем, что есть в Писании, скажите об этом. Я всегда это слышал. Что если мы чего-то не делаем, того, что есть в Писании, скажите об этом, покажите мне лично, чего я, может быть, ну, не, не вижу, не знаю. И мы это в церковь привнесем. Но по сей день все, что я вижу в Писании, мы, мы стараемся делать, исполнять и так ну, вести, служить Богу. Тебе не нужна дополнительная свобода, если тебя освободил Иисус. Я говорю про те вещи, которые истинны и искренне. Когда ты от всего сердца призвал Бога в свою жизнь, попросил у Него прощения и пошел за Ним. Не нужна дополнительная свобода никому. Это точно. Меня Иисус освободил. Я однажды призвал Его в свою жизнь и пошел за Ним. Я понимал, что я свободен. Я понимал, что я оставил какие-то сети в своей жизни и пошел за Ним. Да, к сожалению, мы порой можем, как Петр, вернуться обратно к рыбалке. И такое тоже, к сожалению, бывает. Но Бог дал нам Духа Святого. Он пришел на эту землю в Пятидесятницу, дал Святого Духа, а написано, где Дух Господень, там свобода. Если ты сегодня не чувствуешь это свободно, вопрос, где Дух Господень? Дух Господень должен быть в тебе. Если твой сосуд чист, если твой сосуд в святости, если... Ты принадлежишь Ему. Дух Божий в церкви. Он сходит на церковь, где церковь собирается. И сосуды приготовляют себя к этому событию, состоянию. Поэтому я говорю, когда вы идете в собрание, мы должны приготовлять себя, чтобы Бог начал в мой сосуд изливать, чтобы Бог начал меня наполнять. И если я, может быть, сегодня еще чем-то увлечен, ненужным, чтобы мне не стать рабом этих обстоятельств, братья и сестры, мы разные все. От мала до великой. У нас у каждого свои могут быть вот это вот опасное состояние в зависимости от чего-либо. Но я хочу сегодня быть зависимым от Христа. Я хочу сегодня полюбить Писание еще больше, чтобы быть от Него зависимым. Чтобы мои поступки, мое решение что-то делать, оно было взаимосвязано и согласовано с Писанием. Не с чьими-то домыслами, не с чьими-то э, жизненным опытом, но с Писанием, как Бог говорит. Иисус, что ты хочешь, чтобы я делал? Иисус, что ты хочешь, чтобы как я поступал? Последний текст. Это Луки 4 глава. Иисус цитировал Исаию, 4 глава, 18 стих. Он говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». Иисус дает свободу пленным. Иисус дает свободу пленным, братья и сестры. Но когда заключенный сидит в тюрьме, его выпускают на свободу, и он выходит со свободы. Но, наверное, так не делается, что он только вышел на свободу. А, нет, подожди, мы ошиблись, снова сядь. Так не делают? Так не делается. Человек, если выпускает, за ним закрывают клетку, и все, он свободен. 
Его только могут по другим преступлениям судить, которые он может совершать. Иисус, говорит, пленным дает свободу. Сегодня, если находишься в плену греха, в плену обид, в плену обмана, в плену красоты, вот в этом рабстве, о котором я говорил раньше, в плену работы, тебе нужно просто получить от этого свободу. Прийти к Иисусу, помолиться, попросить у Него прощения, переосмыслить какие-то свои вещи в этой жизни. Задать себе лично вопрос, кому я принадлежу. Кто кому принадлежит, тот тому и раб. Принадлежишь ли ты сегодня Иисусу Христу? Принадлежишь ли ты сегодня своей церкви? Это вопросы, которые на них легко ответить. Это внутреннее мое решение согласия. Да, я принадлежу Христу. Да, я принадлежу церкви. Да, я принадлежу Богу. Я Его сын, я Его раб. Мне Его рабом быть лучше и легче, нежели рабом греха. Потому что грех, он человека давит, разбивает, разламывает. Но Бог никого не разламывает, не разбивает. Бог дает свободу. Он, говорит, пленных отпускает на свободу. Сегодня люди могут быть в плену своих мыслей, в плену своего сознания где-то там, вариться непонятно в чем. Но Писание дает истинную свободу. Я хочу с вами молиться, братья и сестры. Загляните в свое сердце и поразмыслите над этим, кому вы сегодня принадлежите. Кому вы посвящаете время больше всего? Где принадлежит ваше сердце, ваши мысли? Я уже не говорю о действиях, которые делаете, но кому принадлежит сегодня ваше сердце? Христу ли оно принадлежит или нет? Но если ты сегодня всю жизнь прожил, дорогой друг, и ты никогда не впускал в свою жизнь Христа, и ты не знаешь, как это и что это, призови имя Христа в свою жизнь. Иисус дает свободу, истину, настоящую. Не нужно ходить больше, оборачиваться по сторонам, смотреть, потому что кого Иисус освободил, истинно свободны будете. По-настоящему. Это, это Бог хочет одеть, это Его свобода, которую Он каждому дает.